ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ బాగున్నారా సో నేను కూడా బాగున్నానండి చాలా రోజులైంది వీడియో పోస్ట్ చేసి సో ఈరోజు ఒక మంచి రెసిపీని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేసాను చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి సో ఇప్పుడైతే వెజిటేబుల్స్ అనేవి కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం బయటికి వెళ్ళి తీసుకురావడానికి ఇదైతే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది సో దీన్ని బడిలో చారు అంటారు ఇక్కడ సో మా ఇంట్లో చేస్తామన్నమాట ఆ రెసిపీ నేను మీకు చూపించబోతున్నాను సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అంటే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి అండ్ కొన్ని కొంచెం కరివేపాకు ఒక టమాటో అండ్ పచ్చిమిరకాయలు అండ్ చిన్న సైజు ఉల్లిగడ్డ అండ్ మనకు కొంచెం పసుపు అల్లం ఎల్లిగడ్డ అండ్ ఆవాలు జీలకర్ర జీలకర్ర ఆవాలు సో ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా నేను మీకు మెన్షన్ చేశాను ఇంగ్లీష్లో చూడండి ఎవరికైనా అర్థం అవ్వలేదంటే అండ్ కారం తీసుకోండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది అండ్ ఉప్పు టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సో ఇంకా శనగపిండి కావాలి అండి బేసన్ అని కూడా అంటాం కదా సో అదొక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకోండి అండ్ చింతపండు నానపెట్టి నేను ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట సో మనం సో గిన్నె పెట్టుకున్న తర్వాత స్టవ్ పైన ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు సో పసుపు ఇంకా కరివేపాకు ఐఎమ్ సారీ కరివేపాకు ఇలా ఇప్పుడు వేసుకోవద్దండి యాక్చువల్లీ నేను వేసేసుకున్నాను మీరు మాత్రం ఇప్పుడు వేసుకోవద్దు సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత నేను మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చింతపండు పులుసు దాన్ని యాడ్ చేశాను ఇంకా కొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకోవాలి సో చూసారు కదా సో ఇట్లా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు పచ్చిమిరకాయలు పచ్చిమిరకాయలు ఐఎమ్ సారీ ఇంకా మనం ఉల్లిగడ్డ సో నేను ఇట్లా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఆనియన్స్ని కొంచెం పెద్దగా కట్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో ఇప్పుడు కరివే కరివేపాకు అనేది మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలండి సో అప్పుడు నేను బై మిస్టేక్ అన్ని కర్రీస్లో వేస్తాం కదా అట్లా వేసేసాను అనమాట టమాటో కూడా ఇప్పుడే వేసుకోవాలి మనం అంటే చారు మనం మసులుతుంది అనే టైంలో వేసుకోవాలన్నమాట సో టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా మీరు ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి అండ్ కారం కూడా వేసేసుకున్నా నేను సో మనం తెలంగాణలో ఇక్కడ సైడ్ అయితే దప్పడం అని కూడా అంటాం కదా కొంచెం అదే టైప్లో ఉంటుంది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వర్క్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ మాత్రం సో ఇప్పుడు మనకి చారు మసులుతుంది అనమాట సో చారు కొంచెం మసిలిన తర్వాత అంటే మనం అందులో వేసిన ఆనియన్స్ కొంచెం ఉడికిపోయినాయి అన్న తర్వాత సో శనగపిండిలో మనం కొంచెం పసుపు అల్లం ఎల్లిగడ్డ అండ్ కారం ఉప్పు సో బజ్జీల పిండి అయితే ఎట్లా తడుపుకుంటామో అట్లాగే సేమ్ తడుపుకోవాలి సో కొంచెం గట్టిగానే ఉండాలి ఎందుకంటే చార్ మసలేటప్పుడు మనం వేస్తాం కదా బడీలు సో వీటిని బడీలు అంటాం అనమాట సో చూసారు కదా చారు మసులుతున్నప్పుడు మనం ఇట్లా వేసుకోవాలన్నమాట ఉండలు తొందరగానే ఉడికిపోతాయండి ఏమి ఇట్లా విడిపోతాయేమో అనే డౌట్ ఏం అవసరం లేదు బాగుంటుంది సో వేడి వేడి అన్నంలోకి అయితే చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఈజీ కూడా తయారు చేసుకోవడం అండ్ తయారు చేసి చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి సో ఇట్లా చిన్న చిన్నగా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఉడికిన తర్వాత మనకు కొంచెం పెద్దగా అవుతాయి అనమాట అందుకని కొంచెం చిన్న చిన్నగా ఉండాలి వేసుకోండి ఉడికిపోతాయండి గట్టిగా అవుతాయి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి సో చార్ అనేది మసులుతుంది అనమాట మనకి ఆ బడీలు అనేవి సో ఉడికిపోయినాయి అంటే చాలా వరకు ఉడికిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే కొంచెం శనగపిండిని పక్కకు పెట్టుకోవాలి వదిలేసి సో దానిలో వాటర్ వేసేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట అంటే ఒక ఒక బజ్జీ ఒక ఉండ అయ్యంత పిండి పక్కకు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో అట్లా మనం శనగపిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ పడుతుంది అండ్ సాల్ట్ ఏమన్నా యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మధ్యలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కరివేపాకు మాత్రం అప్పుడు వేసుకోకండి సో మనం చారు మసలేటప్పుడే వేసుకోవాలి చూసారు కదా మనకి చాలా టేస్టీ బడీల చారు రెడీ అయిపోయింది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్